வணக்கம் அனைவரையும் டாக்டர் ஜி கே ஆர் சேனல் அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டார் டாபிக் பேச போகிறோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எல்லாருக்கும் முக்கியமான ஒரு சேவிங்ஸ் டாபிக் இது ஃபிஃப்டீன் இயர் பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இது ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆஃப் சேவிங் ஸ்கீம்னே சொல்லலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம்ஸில் பத்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அதில் இந்த ஸ்கீம் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஸ்கீம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் வருடம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல பிபிஎஃப் ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க சரி இது யாரா இருக்குலாம் அப்ளிகேபிள் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் தனி நபர் தான் ஆனா இந்த ஸ்கீம் வரும்போது ஹிந்து அன்டிவிடட் ஃபேமிலிக்கும் இந்த ஸ்கீம் ஓபனாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு மேலே ஹிந்து அன்டிவிடட் ஃபேமிலி பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இண்டிவிஜுவல்ஸ் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ணு மைனர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாமா குழந்தைங்க பர்சன்ஸ் பிலோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபாதர் ஆர் மதர் அவங்க தான் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கார்டியனாக இருப்பாங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் தான் மேபி எனி அதர் ஃபேமிலி மெம்பர் வந்து கார்டியனாக இருக்கலாம் சரி இது ஃபார்ம் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மை பூர்த்தி பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் சரி இந்த அக்கௌண்ட்டில் மினிமம் டெபாசிட் எவ்வளவு மேக்ஸிமம் டெபாசிட் எவ்வளவு வருஷத்துக்கு மினிமம் ஐநூறுரூவா போடணும் மேக்ஸிமம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா இது எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்களும் மைனர் ரெண்டு மைனர் பேர்லையும் நான் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் என் பேர்லேயும் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மூணு அக்கௌண்ட்லேயும் சேர்ந்து நான் ஒன்றரை லட்சம் நான் டெபாசிட் பண்ணுவேன்னா பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்லேயும் என்னுடைய பேர் தான் இருக்கும் இண்டிவிஜுவலும் என் பேர் இருக்கும் என்னுடைய முதல் பையன் பேர்லேயும் கார்டியனாக என் பேர் இருக்கும் ரெண்டாவது பையன் பேர்லேயும் கார்டியனாக என் பேர் தான் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்ய முடியும் ஒரு அடல்ட் மெம்பர் ஒரு அடல்ட் பர்சன் சரி வீட்டில் அப்பா அம்மா அதாவது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் ஒன்றரை ஒன்றரை லட்சம் டெபாசிட் பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் வருஷத்துக்கு இந்த மினிமம் ஐநூறுரூவா மறந்தே போயிட்டேன் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் போடுறதுக்கு பணம் போடுறது மறந்து போயிட்டேன் அப்படின்னா டிஸ்கண்டினியூ ஆகிடும் இந்த ஐநூறுரூவா பணம் போடலன்னா டிஸ்கண்டினியூ ஆகும் டிஸ்கண்டினியூ ஆகினா அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை விட்ரா பண்ண முடியாது நம்பர் ஒன் இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து லோன் எடுக்க முடியாது நம்பர் டூ அப்போ எப்படி இந்த டிஸ்கண்டினியூடு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்டை எப்படி நான் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுறது ஒரு ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் வந்து ஐநூறுரூவா பணம் கட்டலை மறந்துட்டீங்க அப்போ இந்த மூணாவது வருஷம் வந்து ஐநூறுரூவா பணம் கட்டி ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு டிஃபால்ட்டு ஃபீயாக ஐம்பது ரூபா கட்டணும் ஸோ ஐம்பது இன்ட்டு ரெண்டு நூறுரூவா ப்ளஸ் ஐநூறு அறநூறுரூவா கட்டினீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து ரெகுலரைஸ் ஆகிடும் சரி வட்டி எவ்வளோ கொடுப்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் கம்பவுண்டட் ஆனுவலி அதனால தான் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் என்ன நீங்கள் மார்ச் மாத கடைசியில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஏப்ரல் மாதத்தில் டெபாசிட் பண்ணுங்கள் அந்த வருஷத்துக்கு முழுமையாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இயர் பிகினிங்லேயே பிபிஎஃப் சேவிங்ஸை பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் ரீப் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கீமுக்கு பேரே வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர் பிபிஎஃப் ஸ்கீம் தான் பேரே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இல்லை இல்லை நான் வந்து முன்னாடியே பணம் எடுக்கணும் அப்படின்னா எடுக்கலாம் வித்ட்ராவல் அலவுட் இந்த ப்ரீ மெச்சூர் க்ளோசர் இல்லை இந்த அமௌண்ட் நான் வந்து வித்ட்ரா பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து வசதி இருக்கா அப்படின்னா வசதி இருக்கு சரி வித்ட்ராவல் வந்து எப்போ பண்ணலாம் அக்கோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் பண்ண முடியுமானா இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாலே சிக்ஸ்டி இயர்லேருந்து வித்ட்ராவல் அலவுட் வித்ட்ராவல் எவ்வளோ பர்மிட்டட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பர்மிட்டட் ஐ ரிப்பீட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பர்மிட்டட் நீங்கள் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஏழரை லட்சம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வட்டியெல்லாம் சேர்த்து என்ன ஆயிருக்கும் ஒரு எட்டு லட்சம் ரூபா ஒம்பது லட்சம் ரூபா ஆயிருக்கும் ஸோ ஆறாவது வருஷம் வந்து ஒரு நாலரை லட்சம் ரூபா வித்ட்ரா பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னா இன்கம் டேக்ஸ் சட்டத்தில் செக்ஷன் டென் லெவனில் பிபிஎ
அந்த வார்த்தை என்ன சொல்றாங்கன்னா எனி பேமெண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் பிபிஎஃப் அது வந்து டோட்டலி எக்ஸம்ட் டேக்ஸ் ஃப்ரீ அது அதாவது வட்டியெல்லாம் டேக்ஸ் ஃப்ரீ நார்மலாக ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டிங்கன்னா ஏன் இது வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆஃப் சேவிங் ஸ்கீம்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் டென் லெவன் இன்னொன்று இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இயர்லியராக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் ஒரு இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசுலே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகும்போது மேபி ஐம்பது அறுபது வயசு வச்சுக்கோங்க அப்போது ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு மினிமம் வந்து இந்த அக்கௌண்ட் வந்து சேவிங்ஸ் வந்து காமிக்கும் இப்போ வருஷத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் ஏன்னா இனிமே வந்து லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் இன்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் போட்டிங்கனாலே தேர்ட்டி லேக்ஸ் அதனுடைய அக்யூமுலேட்டிவ் இம்பேக்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்னும் ஏர்லியராக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் யூ கேன் ஈவன் கிராஸ் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர் ஒன் குரோர் லிமிட் ஏன்னா ஏர்லியர் த கம்பவுண்டிங்கோட அட்வான்டேஜ் வந்து ரொம்ப அபரிதமாக இருக்கும் சரி இந்த வித்ட்ராவல் தெரிஞ்சுட்டோம் இதில் நான் லோன் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு எடுக்கலாம் ஏன்னா வித்ட்ராவல் மட்டும்தான் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு ஆனால் லோன் வந்து ஒன் இயர் கழிச்சு செகண்ட் இயர்லேருந்தே நீங்கள் லோன் எடுக்கலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸ் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வித்ட்ராவல் பண்ணும்போது சிக்ஸ்த் இயரில் வித்ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸில் வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து வித்ட்ராவல் பண்ணலாம் ஸோ லோன் எடுக்கும்போது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நீங்கள் எடுக்கலாம் இந்த லோனில் வட்டி எவ்வளவு ஒரு பர்சன்ட் தான் வருஷத்துக்கு இந்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே கட்டினீங்கன்னா ஒரு பர்சன்ட் தான் இந்த வட்டியே நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து லோன் கட்டினீங்கன்னா ஆறு பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர் என்னென்னா ஒரு லோனை கட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாவது லோன் நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு லோன் முடி முடிக்காமலே செகண்ட் லோன் கேட்டிங்கன்னா கொடுக்க மாட்டான் சரி ப்ரீ மெச்சூர் க்ளோஸர் பண்ணலாமா ஏன்னா ஒன் இயர் கழித்து லோன் எடுக்கலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து வித்ட்ராவல் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் இயர் கழித்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் எனக்கு அர்ஜெண்ட்டு தேவை நான் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அர்ஜெண்ட்டு தேவை வந்து மூணே மூணு காரணத்தில் பாசிபிள் ஒன்று நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கும்போது ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கீங்க வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டீங்க ஸோ நான் ரெசிடென்ட் ஆகிட்டிங்க ஸோ தட் கேன் பி அ ரீசன் ஃபார் க்ளோஷர் ரெண்டாவது பசங்களோட மேற்படிப்புக்காக ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக நீங்கள் வந்து ப்ரீ மெச்சூர் க்ளோஷர் பண்ணலாம் மூணாவது ஏதாவது ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ் அதுக்கு எனக்கு வந்து மெடிக்கல் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு பணம் தேவை ஸோ அப்போவும் ப்ரீ மெச்சூர் க்ளோஷர் வந்து பர்மிட் இந்த மூணே மூணு காரணத்துக்காக தான் ப்ரீ மெச்சூர் க்ளோஷர் பர்மிட்டட் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்டை வந்து சார்ஜஸாக பிடிச்சிப்பாங்க சரி இந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டரே இறந்து போயிடுறார் அப்போ என்ன ஆகும் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இறந்து போயிடும் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்போ நாமினி லீகல் ஹேர்லாம் அவங்க வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணலாமா பண்ணவே முடியாது அவங்களும் வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சௌகரியங்கள்லாம் பண்ணி பணம் வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இப்போது சொல்ல போகிறேன் மெச்சூரிட்டி பதினஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு ஃபிஃப்டீன் இயர் பிபிஎஃப்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபிஃப்டீன் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது பணம் அங்கேயே வச்சுட்டு இருக்கலாம் அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆகும் இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் இல்லை இல்லை நான் இன்னும் நான் டெபாசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் இயரை ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸாக இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ பதினஞ்சு வருஷம் ப்ளஸ் அஞ்சு இருபது வருஷம் ஸோ நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் திரும்ப இதே மினிமம் ஐநூறுரூவா இல்லை மேக்ஸிமம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டெபாசிட் பண்ணி டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பிபிஎஃப்பில் டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய இன்கம்ல கழிவு கிடைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் எயிட்டி சி சரத்து பிரகாரம் இதெல்லாம் சரி நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்னா நான் இருக்கேன் நான் வந்து துபாயில் இருக்கேன் நான் சிங்கப்பூர்ல வேலை பண்றேன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கேன் கனடால இருக்கேன் நான் வந்து பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியுமான்னு முடியாது சரி அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் எங்க அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு இல்ல அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் யாரோ ஒரு ரிலேட்டிவ்க்கு பவர் கொடுத்துட்றேன் அவங்க வந்து ஆன் மை பிஹாஃப் வந்து இங்கே பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது பவர் ஆஃப் அட்டார்னி ஹோல்டர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது நான்
இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் சேவிங்ஸ் இல்லை இன்கம் மைனஸ் சேவிங்ஸ் தான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் உங்கள் முதல் செலவு சேமிப்பாக இருக்கட்டும் 